Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size dakikalar içerisinde hazırlayabileceğimiz tuzlu lokma tarifiyle geldim. İster kahvaltıda ister çay saatlerinizde yapabilirsiniz. Gerçekten yapımı çok kolay. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Öncelikle uygun bir kabın içerisine bir su bardağı ılık süt, süt yerine su ile de yapabilirsiniz. Yarım paket instans maya, bir adet yumurtayı ekleyip çırpma teli ile maya eriyene kadar karıştırıyorum. Maya eriyene kadar karıştırdıktan sonra aynı bardak ölçüsüyle bir su bardağı un, yarım tatlı kaşığı tuzu ekleyip tekrar çırpma teliyle karıştırıyorum. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Çırpma teliyle yaklaşık 1-2 dakika karıştırdıktan sonra bir su bardağı unu alıp azar azar hamura ilave ediyorum. Lokma hamurunun özelliği dakikalarca çırpılması gerekiyor. İçerisinde hamurun içerisinde topaklanma kalmayana kadar unu azar azar ilave etmeye devam ediyorum. Hamuru yaklaşık 5 dakika çırpma teliyle bu şekilde güzelce özleşene kadar çırpıyorum. Sizin de gördüğünüz gibi kek hamurundan biraz daha katı bir hamur olması gerekiyor. Toplamda 2 su bardağı undan yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar un kaldı. Hazırladığım hamuru bir poşetin içerisine alıyorum. Hamuru poşetin içerisine aldıktan sonra bu şekilde 1,5 litrelik su şişesi kullanıyorum. Küçük şişede kullanabilirsiniz. Poşetin köşesini makas yardımıyla kesip şişenin içerisine boşaltıyorum. Dilerseniz şişenin içine koymayıp bu şekilde sıkma torbasıyla da kızartabilirsiniz. Ama şişenin içerisine konduğunda sizler de denediğinizde gerçekten büyük kolaylık sağlıyor. Bütün hamuru şişenin içerisine koyduktan sonra kapağını kapatıp yaklaşık 10 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. Yaklaşık 10 dakika dinlendirdikten sonra şişenin kapağını açıyorum ve bir bıçak yardımıyla kapağın tam ortasından delik açıyorum. Ben biraz büyük açtım ama siz isterseniz daha bir küçük delik açabilirsiniz.
ve şişenin kapağını kapatıp kızartma işlemine geçiyorum. Lokmaları kızartmak için uygun bir tavan içerisine yağ ekledim ve yağ ısındıktan sonra mutfak makasını yağa batırıp bu şekilde sizin de gördüğünüz gibi şişeyi sıkıp makasla kesiyorum. Gerçekten yapımı çok kolay. Şişeyi çok sıkarsak lokmalarda şekil bozuklukları olabilir. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Dilerseniz aynı hamurdan tuz oranını düşürüp tatlı lokma da yapabilirsiniz. Aynen bu şekilde kızartıp soğumuş şerbetin içerisine atabilirsiniz. Gerçekten o şekilde de çok lezzetli oluyor. Siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerinden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Dakikalar içerisinde hazırladığımız tuzlu lokmalarımız hazır. Kahvaltıda peynirle, zeytinle, reçelle muhteşem oluyor. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet abartısız söylüyorum. Dışı çıtır çıtır, içi de yumuşacık pamuk gibi. Gerçekten lezzeti de muhteşem. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.